안녕하세요 여러분 전대관입니다 오늘 하루 다들 어떻게 보내셨는지 모르겠습니다 여러분 오늘은 어, 10월 12일 금요일입니다 Guys it is uh, October 12th and uh, Friday, Friday everyone How was your day? TGIF by the way 오늘 하루 어떻게 보내셨나요? 금요일입니다 um, uh, My first car has come to me and here's the key 드디어 아, 차가 왔습니다 뭐, 차 그래서 차를 받았어요. 받아가지고 오늘 이제 좀 드라이브 좀 해봤어요. 해보고 왔는데 밤에 이제 드라이브는 제가 잘안 해봤는데 오늘 이렇게 되게 집에까지 무사히 잘 왔네요. 근데 와 아저씨들도 그렇고 참 끼어드는 사람 참 많대요. 진짜 욕, 이런 거막 욕하고 하면 안 되는데 욕을 부르는 사람도 많고 한데 참막 뒤에서 빵빵거리고 어쨌건 간에 어 아직은 그 운전 경력이 미숙하기 때문에 장롱면허만 7년이었기 때문에 아, 좀 익숙해질 때가 익숙해지더라도 항상 아, 조심히 운전하고 댕겨야 될것 같습니다. I should be driving carefully because I don't have much of experience in driving. So, but but at the same time, I'm super excited and it's really awesome, you know, to have my own car. 저 차를 가진다는 자체가 진짜 아, 되게 행복한 것 같아요. 그래서 사진 아, 제가 그 뭐로 따는 그 블로그에다 올려드릴 텐데요. 제가 간단하게 보여드릴게요. 어떻게 생겼냐면은. 밤에 찍은 거 보여드려야 되나? 어, 이 파킹하, 파킹하는데 15분 걸렸어요. 와, 파킹 연습 좀 해야 될것 같아요. 집에 잘 왔고, 파킹하는데 15분 걸렸어요. 예, 여러분, 보이, 보이실라나? 요거예요 지금 약간 누리끼리 한데, 밤이라서 근데요. 조명 때문에. 흰색이에요. 스파크고요. 자, 나중에, 그, 블로그에다 사진, 블로그랑 페이스북에랑 사진 제가 올려놓도록 하겠습니다. Anyways, 오늘 뭐 아무 탈 없이, 어, 집에 온거참 어, 행복합니다. I'm glad I, I'm glad I came back home. Safely. <웃음> 자, 여러분, 어제 배웠던 표현 다 기억나신지 모르겠어요. 어제 배웠던 표현이 뭐가 있었냐면은, 아유, 내 머리 완전 떡졌어요. 내 머리 완전 눌렸어요. 이 정도 표현이 있었죠. 영어로 하면 어떻게 됐었나요? 한, 다 같이 한번 해보면요. 그죠? What was the sentence? What was the last sentence we learned? 그죠? My hair is all flat. My hair, 내 머리는 is, 입니다. 어때요? all. 여기서는 모두란 뜻보단 전다지. 완전히 flat. F-L-A-T. 요게 포인트가 되는 그 adjective. 형사였죠. 그래서 원래는 평평한이란 뜻이 그 도로 같은 게 플랫하다 그러면 되게 평평하다는 거고 도로가 범피하다 뭐 이렇게 울퉁불퉁한 건데 머리가 플랫하다는 건말 그대로 눌려서 떡이 져서 평평하다는 뜻이 되겠죠. 합치면 은 My hair is all flat. 빨리 하면 은 예름 돼서 My hair is all flat. 대건 Why are you wearing uh, your baseball cap in class? Oh, I didn't wash my hair today so I uh, so my hair is all flat today. Sorry. 이라고 했을 때 That doesn't count. 그건 말이라고 하나? Take that off. 빨리 벗어라고 했던 다이얼로까지 기억이 나시죠? 많은 분들 또 여기다가 어, 그 뭐로 그 해주셨어요. 그 뭐야? 그 댓글도 많이 남겨주시고 하셨거든요. 고생 많이 하셨습니다. 어, 고생 많이 하셨고요. 차는 원래 할부로 사는 거라고 또 백업벌리님께서 남겨주셨네요. 그게 참 이제 이제부터 36개월간 노예가 또 시, 노예 인생 시작됐습니다. 폰도 할부, 그것도 할부 열심히 벌어서. 사는데 지장 없을 정도 돈은 버는 건 맞는 것 같아요. 또 나중에 또 가장이 되었을 때도 그건 어느 정도 필수 불가결한 것 같아요. 근데 또 당장에 또 돈을 보고 달려가기보다는 좀 요새는 좀 꿈을 보고 달려가는 편인데요. 꿈을 보고 달려가고 또 이렇게 이상을 향해 쫓아가는 편인데 그래도 이렇게 하다 보면은 돈은 따라오지 않을까 생각을 합니다. 아직 제가 처리 되 어떤 건가요? 아니면 세상 물정을 모르는 걸까요? Anyways, 자, 여러분 오늘 표현은 뭐를 준비했냐? 오늘도 아, 머리에 헤어에 관련된 표현을 준비해봤습니다. 오늘 뜻이 뭐가 되냐면 이런 분들 많으실 것 같은데요. 내 머리는 항상 뻗쳐요. 내 머리는 항상 뻗쳐요. 정도 표현을 한번 준비를 해봤습니다. 그래서 뭐 곱슬인데 이제 끝에 가 이렇게 뻗치는 분도 계실 테고 아니면 뭐 머리 숱이 많거나 아침에 이제 머리 감기만 항상 이렇게 부수하게 이렇게 뻗치시는 분 계시죠? 그런 분들 진짜 야무지게 잘 활용하실 수 있을 표현일 것 같은데요. 오늘 표현 제가 먼저 영어로 한번 뱉어볼게요. 걔네 잘 들어보셨으면 좋겠습니다. Listen very carefully everyone. This is the sentence. 갑니다. 아유 내 머리는요 항상 뻗쳐요. 영어로는요 My hair always sticks up. My hair always sticks up. My hair always sticks up. 천천히 두 번만 해볼까요? My hair always sticks up. My hair always sticks up. 정도의 표현이 오늘 표현이 되겠습니다. My hair always sticks up. 정도의 표현인데 여러분. 문자 오늘도 내 머리이기 때문에 당연히 my hair로 시작했어요. 네 머리는 당연히 your hair. 그의 머리 his hair. 그녀의 머리 her hair. 그녀 머리한테 또 she's hair 이러시면 안됩니다. 그녀이니까 소유격이니까 her 써야 돼요. 그래서 my hair, 내 머리는요. 그 다음에 always. 항상이라는 부사를 써봤어요. 스펠링 어떻게 하죠? How do you spell it? 그죠? A-L-W-A-Y-S가 되죠. 이거는 
Always라고 절대로 발음하시지 않으셨으면 좋겠습니다. 그죠? It's wrong. 틀렸어요. Always가 아니고 발음 겨우셔도 아시겠지만 L 사운드가 묵음이고요. 이게 O가 아니고 약간 O 느낌으로 해서 Always. 따라해 보실래요? Repeat after me. Always. Always. 이렇게 해주세요. L 사운드 묵음입니다. 쓸 때는 써주셔야 돼요. 쓸 때도 A, W, A, Y, S 이렇게 쓰지 마시고 A, L로 쓰는데 발음하실 때만요. When it comes to pronunciation. 그래서 그 다시 어디 갔노? 어. My hair always. 내 머리는요. 항상 그래요. 그 다음 당연히 동사가 와야겠죠. 그 다음 오늘 중요한 포인트가 되는 오늘은 동사 구동사인데요. 뭐냐면은 머리 따위가 여러분 뻗치다 할때 동사가 stick up이라는 게 있어요. stick up. 그래서 S-T-I-C-K 띄우고 U-P up. stick up이에요. 여러분 stick 자체가 생겨요. stick 자체가 그러니까 이거 이해하시라고 제가 설명드리는 거야. stick 자체가 이렇게 뾰족하잖아요. 이렇게 뻗쳐 있잖아요. up은 이렇게 완전이라는 뉘앙스가 있거든요. 그러니까 머리가 이렇게 stick처럼 이렇게 up 이렇게 올라와 있다고 생각해 보세요. 그게 뻗치다라는 뜻이 되지 않을까요? 그래서 헤어 헤어 따위가 stick up 하다라는 뜻은 머리가 뻗치다라는 뜻이 돼요. 그래서 stick up이 머리가 뻗치다라는 뜻으로 오늘 쓰였다는 거. 이제 좀더 이해가세요? stick은 뾰족하다. 뾰족한 게 우로 올라와 있다. 머리가 이래 올라와 있다. 그 아, 뻗쳤다는 뜻인 거예요. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 근데 포인트 my hair always stick up 이렇게 하면 은 grammatically is always, it's also wrong. 이것도 틀린 거예요. 왜요? my hair 자체가 내가 아니고 네가 아닌 또 다른 3인칭인데 한 개잖아요. 그러면 은두 동사할 때 두의 영향을 받지 않고 does의 영향을 받는다 그랬잖아요. 그래서 stick에 does가 숨어 들어가서 s가 붙어서 sticks up 이렇게까지 해주셔야 맞는 거예요. 아시겠지? 요거 좀 아리까리 하시다 하시는 분 일단 이렇게 외우시고 제가 완전 초보 영법 보면은 뭐 두동사, 더지동사 이런 거에 대해서 설명해 드린 거 있거든요. 그거 참고하셨으면 좋게, 좋겠습니다. Keep that in mind. 그래서 다시 정리해 보면은 내 머리는 항상 그래요. My hair always 어때요? 그 다음 동사 나죠 어때요? 뻗치다. 뻗치다. Sticks up. If you put them together 합치면은요. My hair always sticks up. My hair always sticks up. 좀 대표인이 된다는 겁니다. 아시겠죠? So here's the dialogue. Here's the dialogue. 자, 다이얼로그 읽어드릴게요. 막, 머리 막 이렇게 음 하면서 막 하고 있는 거야. 그러니까 친구, hey, 대건, what are you doing? 뭐, what are you doing? 니뭐 네 하는데? 아, I'm straightening. 앞에 I am 생각했어요. Straightening my hair. Straighten 자체가 이래 머리 따위를 피다는 뜻이 있거든요. Straightening my hair. 머리 피고 있다. Very early in the morning, like this. Very early morning, like this. 이렇게 이른 아침에 말이야. Very early morning, like this. Oh, sorry, very early in the morning, in the morning like this. 이렇게, 꼭, 그니까, 이렇게, 완전 이렇게, 그 뭐로, 이른 아침부터 말해라 했을 때, yes, oh, my hair always sticks up. 내 머리 항상 뻗쳐. So I have to do this. So I have to do this. 난 그래서 이거 항상 해야 돼. 여기서 this는, do this, 이건 당연히, straighten my hair가 되겠죠. So I have to do this. So I always have to do this. 언제요? Before going to work. 회사 가기 전에, I always have to. Straight, straighten my hair 라는 뜻이 되겠죠 다시 다이얼로 다시 읽어드릴게요 Hey, take what are you doing? I'm straightening my hair Straightening my hair Really? Very, very early in the morning like this? Yes My hair always sticks up So I have to do this Before going to work 이런 식으로 What a high, what a high maintenance. 이렇게까지도 참, 아, 참 유지하는데 참 빡세네. 이렇게까지 <웃음> 다이얼로그 한번 만들어 봤습니다. 그래서 straighten 자체가 이게 뭐 곱게 펴다는 뜻이 있으니까요. 이렇게 한 까지 해서 연기까지 한번 대단 연기까지 해봤습니다. 자 이제 어, 어떤 상황에서 써야 되는지 감이 좀 오시죠? 제가 떵거리고 진짜 오늘 거 표현 갖고 짜다서 한번 해볼게요. 이렇게 잘 들어 보시고요. 여러분들 이 아무지게 넘겨드릴 수 있도록 하겠습니다. My turn, everyone. Listen very carefully. 갑니다. 아유 내 머리는 항상 그렇다 했겠네요 My hair always 어때요? 뻗치다 Sticks up 여기 sticks가 왜 대건씨 왜 stick이 아니고 sticks에요? 여기서 s는 더지가 여기 들어있다는 걸 의미합니다 반드시 앞에 있는 주체가 되는 말인 주어 따라간다겠죠 My hair 자체가 내가 아니고 네가 아닌 제 3인칭인데 한개 하나잖아요 머리잖아요 머리들이 아니고 그래서 다시 내 머리는 임, 항상 그래요 My hair always 어때요? 뻗치는 sticks up 합치면은요 My hair always sticks up My hair always sticks up So I have to straighten my hair before going to work uh, every morning 매일 아침마다 회사 가기 전에 머리 펴야 돼요 이렇게까지 해봤습니다 저 같은 경우에도 uh, <웃음> as you guys notice I have curly hair and if it uh, if it's getting Uh, if, if I grow the, if I grow this, 
uh, it'll be so uh, how do I say messy. 저 같은 경우에도 그 머리가 곱슬이기 때문에 이게 지금은 좀 짧은 상인데 길면 저도 막 억상 말린 타입이거든요. 막이 지모 지모 쪽으로 뻗치고 그렇게 해서 옛날에 있는 그철 없을 때는 볼륨 매직하고 돈 그, 돈 쳐발라가면서 볼륨 매직도 하고 했던 기억이 나는데, 요새는 짧게 자르거든요. 근데 이 앞에 머리가 이렇게 꼬여갖고, 이게 항상 꼬여요, 이게. Anyways. 어쨌거나, 그 오늘 표현, my hair always sticks up. 머리에 관한 표현 또 알아봤습니다. 여러분 돈으로 하기 전에 또 갔다. 야무지게 발음 팁 드리면요. 아유, 이뻐라. 자, 키도 이뻐요. 이게, 이게 띵 누르면 되대요. 존, 존티 다 내고 있어요. 자, 어쨌거나. 혹시, 어, 네. 죄송해요. 자, 그래서, 어. 발음 팁, 여러분들 발음 팁을 드리면, my hair, 요거는 어제도 말씀드렸지만, 그, 뭐, 이제 영국식이랑 발음이 좀 다르죠. 영국식은, 그냥, 제가 이건 좀 오버한 겁니다. 어, oh, my hair, my hair, 이렇게 해서 알 사운드가 안 느껴요. 그래서, water가, 뭐, 우리가 아는 발음 water, 이렇게 하는데, 그 영국권, water, 이렇게 하는 것처럼, 어, 좀 괜찮은지 아세요? water, water, my hair, 이렇게 하는데, 우리 이제 그 북미권으로 가기 때문에, my hair, hair, 알 사운드, er, 이렇게 해서, 혀 말지 마시고 턱만 내리면서 my hair, my hair, always까지 한 번에 가주시고 always 발음만 확실하게 주시면 오늘 거의 50% 이상 먹고도 간다고 봅니다. always, 절대로 always 혹은 always 하지 마세요. 발음 자체도 어렵지 않게 어, 어, 되거나 어, ways, always, l sound, 묵음이라는 거. my hair, always 이렇게 한 번에 잡아가시고요. 그 다음에 뒤에 sticks up, 반드시 sticks, s 사운드가 들어가야 됩니다. 여기서 s는 더지라 그랬어요. 그래서 sticks up, sticks up. P sound sticks up. My hair always sticks up. My hair always sticks up. 이렇게 발음 팁 잡아가시면서 여러분들 아무지게 해보실 수 있도록 하겠습니다. 솔직히 지금 피곤해요. 왜냐하면은 어 제가 5시 되기 전에 운전대를 잡아가지고 이제 제가 말씀드렸잖아요. 장롱면을 7년 동안 하다가 최근에 운전 3번 했어요. 까짝 까짝 까짝. 그것도 까짝 까짝 까짝. 그러다가 오늘 제가 운전대를 어, 4시 좀 넘어서 잡아갖고 제가 3시간 넘게 오늘 운전했어요. 처음 잡았는데 뭐 에이 그거 갖고 뭐 어, 닌하 그러노 나는 맨날 출퇴근하는 기름 자스가 3시간 하신 분도 계시겠지 저는 일단 처음이니까 도로도 잘, 잘 모르는데 하, 어쨌거나 피곤하지만 또 이렇게 또 여러분들이랑 같이 강의하면서 호흡하니까 또 즐겁게 강의할 수 있는 것 같아요. 아무래도 체질인 것 같습니다. Anyways 자 여러분 톤으로 이제 아무지게 따질 수 있도록 하겠습니다. 아까 발음 팁 드린 거 챙겨가시면서 해보실게요. 갑니다. 임. 어, 대근씨, 왜, 이래, 이런 아침부터, 뭐, 머리 이렇게 이러고 앉았어요? 아, 왜 그냐면요. 제 머리는 항상, 그래요. 자, 어떤데요? 뒤에 당연히 동사 와야겠죠? 어떤데요? 뻗치다. 쭉쭉 뻗치다. 아, 제 머리는 항상요. 쫙쫙 뻗쳐요. 뻗쳐, 뻗쳐. 막, 막, 뻗쳐 뿌려요. 이건 머리 감고 나서 해도 될것 같아요. 제 머리는요, 항상요. 올라 사임. 자, 어떻게 된다고요? flat 돼요. 그때는 my hair is always flat. 이렇게 해야 됩니다. 그때 flat 자체가 형사, 형사였죠. 오늘은 stick up 자체가 동사고요. 그때 is, 어제, 어제 배웠던 my hair is, my hair, uh, is all flat 할 때는 동사는 is입니다. 한 문장의 동사는 반드시 한 개예요. is, 아, 어제 배웠던 표현에서는 동사는 is였고요. flat이 형사니까요. flat 자체는 그, 딱 달라 붙은 평평한이에요. 평평하다가 아니에요. 아시겠죠? 그 오늘은 stick up 자체가 머리 따위가 뻗치 다예요. 한 문장이 오산한 게. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 my hair is sticks up. 요딴 말 없다는 거예요. my hair sticks up. 이렇게 한다는 거예요. 아시겠죠? 다시 오늘 스타일 한 번만 더. 제 머리는 항상요. 어떻다고요? 뻗쳐요. 잘했습니다, 여러분. Excellent, everyone. 정리해볼까요? Let's review. 제 머리는 입니다. 항상요. My hair, 입니다 뺄게요. 죄송해요. 입니다는 B동사죠. 제 머리는 항상 My hair always, 어때요? 쭉쭉 뻗쳐요. Sticks up. 잡히면요. My hair always sticks up. My hair always sticks up. My hair always sticks up. 정도 해서 오늘의 표현 나머지 한번 배워봤습니다. 주말입니다. Another weekend is upon, upon us. Another weekend is upon us. 딱 우리 앞에 있는데요. It's right, just right around the corner. 어, 잘 보내셨으면 어, 좋겠고요. 퍼넌스 잠깐만요. 이것도 제가 말하고도 또 어, 이게 참 그렇죠. 퍼넌스 맞죠. 그렇죠. 그 주말 잘 보내시고 그런 다음에 
복습도 그거 하시고요. 팟캐스트도 잘 들어주시고 활용해 주시고 아, 하셨으면 좋겠습니다. 금요일인데 어, 강의 들으셔서 너무 감사드리고요. 그러니까는 여러분들에게 차를 또 이렇게 보, 보, 약속대로 보여드렸습니다. 사진은 아, 제가 블로그에 뭐 다음 주 중이나 아니면 은 빠르면 은뭐 일요일이나 그때 제가 사진 찍어서 몇장 이렇게 포스팅할게요. 아, 페이, 페이스북이랑 같이 아시겠죠? Anyways, thanks so much for watching as always and listening and I'll see you uh, next week. So in the meantime, take care of yourself and please review review what we learned through this whole week. 이번 주 배운 거꼭 복습하세요. 아시겠죠? So, I'll see you next time. Bye bye. 전대원이었습니다. 수고하셨습니다. Take care.